Baik, sebanyak 460 juta ringgit dapat dijimatkan dan dijadikan penambahan pendapatan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur setelah 97 transaksi tanah dikaji dan dirunding semula. Bagaimanapun, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, angka berkenaan dijangka berubah-ubah, berikutan terdapat lagi transaksi tanah yang masih dalam rundingan. Ada 15. Uh, yang mana uh, daripada 15 uh, transaksi yang dirundingkan kembali ini, kita telah mendapat uh, menambahkan pendapatan bagi DBKL sebanyak 149 juta uh, dan uh, 6 juta lagi komitmen dalam bentuk CSR. Okay. Itu 15. Ada 14 transaksi yang telah dibatalkan ya, kerana mereka berada di peringkat yang uh, apa ni uh, uh, preliminary uh, di mana dibayar 10% punya deposit sahaja maka kita pulangkan balik yang deposit yang 10% itu kita batalkan uh, uh, apa ni uh, perjanjian itu dan dengan itu kita telah uh, dapat balik tanah sebanyak 53 ekar yang mana nilainya adalah sebanyak 470 juta tetapi kalau ikut perjanjiannya 310 juta. So from there kita dah dapat uh, lebih kurang 16 uh, ataupun 160 uh, juta uh, penjimatan. Yeah? Otherwise we would have sold it for uh, 310 million, sedangkan nilainya 470 juta. So as a potential saving of 160 million so ni bila kita cakap kita dah jimat uh, 200 juta lebih tu actually ianya termasuk jugaklah dengan uh, apa ni yang asalnya 149 juta yang tanah yang kita renegotiate for increase in income and also the potential losses yang kita dapat jimat ya uh, so actually the total penjimatan is uh, uh, not uh, sorry not 200 million eh. the total actually bila kita dah finalize everything ni uh, in our listing termasuk dengan all the potential losses and all that uh, sebenarnya kita dapat jimat dan kita dapat penambahan uh, penjimatan dan penambahan sebanyak 691 juta Sementara itu beliau turut menyatakan terdapat 5 lagi transaksi tanah yang diadakan rundingan di luar mahkamah Kesemua tanah perkenaan dijual namun mendapat bayaran balik dalam bentuk infrastruktur sebanyak RM58 juta. Ringgit. Pada 13 September lalu, Khalid mengumumkan terdapat 97 transaksi tanah di BKL yang dijual akan dikaji dan dirunding semula. Daripada jumlah itu, terdapat 43 transaksi diteruskan sementara 54 lagi dikaji dan dirunding semula.